মেট্রোসেম সিমেন্ট নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ফাহমিদা সম্পা দিনের বাছাই করা সংবাদ এবং এর পর্যালোচনা নিয়ে সংবাদ সম্প্রসারণে আজ আমার সাথে অতিথি হয়ে এসেছেন ইকোনমিক টাইমসের সম্পাদক শওকত মাহমুদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টেলিভিশন ফিল্ম এন্ড ফটোগ্রাফি বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড সফিউল আলম ভুইয়া দুজনকে স্বাগত আজকের আয়োজনে শুরুতেই যে প্রসঙ্গটি নিয়ে আসলে আলোচনা করতে চাই আজকে দিনভরই যেই সংবাদটি আলোচনায় রয়েছে গণমাধ্যম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সব জায়গাতেই সেটি হচ্ছে যে রাজাকারদের যে তালিকা আটচল্লিশ বছর অপেক্ষার পরে যেই তালিকাটি আমরা পেয়েছি সেই তালিকায় বেশ দুঃখজনকই বলব সেখানে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক বা মুক্তিযোদ্ধাদের নামও চলে এসেছে যদিও মন্ত্রণালয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে যে হয়তো কিছুটা ভুলের কারণে সেটি চলে এসছে সফিউল আলম ভাই আপনি যদি শুরু করতেন আসলে কি এটা ভুল আর যদি ভুল হয়েও থাকে এটা তাহলে কি মাত্রার ভুল যেমন ধরেন আমরা অনেকদিন ধরেই চাচ্ছিলাম যে রাজাকারদের একটা তালিকা হোক কারণ বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা পাকিস্তানি বাহিনীর অনুগত ছিল তাদের সংস্পর্শে থেকে নানা ধরনের হত্যাজঙ্গ এবং সহ বিশৃঙ্খলা তৈরি করেছে তাদের নামের তালিকাটা জনগণের সামনে পরিষ্কার হওয়া দরকার তো সেই দিক থেকে এই উদ্যোগটা ভালো উদ্যোগ একটা ছিল কিন্তু এই উদ্যোগের মধ্যে যে বিষয়টি ঘটল সেটা হলো যে এই তালিকার মধ্যে কিছু স্বনামধন্য মুক্তিযোদ্ধার নাম ইভেন কি আইসিসি যে ট্রাইব্যুনাল যে ট্রাইব্যুনাল মানবতা বিরোধী অপরাধের তদন্ত করছে এই মুক্তিযুদ্ধকালীন সময় সেটা চিফ প্রসিকিউটরের নাম এই তালিকার মধ্যে রাজাকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তো একটা হচ্ছে যে এটা অবশ্যই ভুল ভুল না হলে এক হতে পারে আমরা যদি খুব আপনার ইয়ে ভাবে নির্মোহ ভাবে দেখি যে হ্যাঁ এটা একটা ভুল না জেনে এসেছে যারা তালিকাটা করেছে ধরেন এটা মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় তালিকা করেছে মন্ত্রণালয়ের লোকজন করেছে আর তারা বলছে যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তালিকার উপরে তারা নির্ভর করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে যে তারা যে নোট দিয়েছে সেটাকে আমলে নেওয়া হয়নি তো তালিকাটা মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় করেছে এবং এই যে যে ভুলটা তারা করেছে এটাকে যদি আমরা ভুল হিসাবে দেখি একটা দিক দ্বিতীয় দিক হচ্ছে এটা কি কোনো ষড়যন্ত্র কিনা যে এই তালিকাটাকে বিতর্কিত করা এই যে মুক্ত এই যে রাজাকারের তালিকাটাকে বিতর্কিত করার জন্য বা এই পুরো উদ্যোগটাকে ভেস্তে দেওয়ার জন্য কেউ কেউ ষড়যন্ত্রমূলক ভাবে কিছু মুক্তিযোদ্ধার নাম ঢুকিয়ে দিয়েছে কিনা এটা একটা প্রশ্ন হতে পারে আমি যাই না দুইটাই সত্যি হতে পারে একটা হচ্ছে একেবারে ভুল মানে নির্মোহভাবে দেখলে ভুল বা ষড়যন্ত্র হিসাবে দেখা যেতে পারে তো এটার মধ্যে দিয়ে যে জিনিসটা হয়েছে ভুল হোক আর ষড়যন্ত্রমূলকভাবে হোক এটা একটা অত্যন্ত গর্হিত কাজ হয়েছে গর্হিত কাজ হয়েছে এই কারণে যে যে ব্যক্তি মুক্তিযুদ্ধ করেছেন মুক্তিযুদ্ধে যার পরিবারের লোকজন শহীদ হয়েছে আপনি ধরেন রাজাকারের তালিকা থেকে একশো জন এক হাজার জন ইভেন এক লক্ষ লোকের নাম বাদ যাক তাতে তেমন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু যখন আপনি একজন মুক্তিযোদ্ধার নাম সে রাজাকারের তালিকায় চলে আসে এইটা কিন্তু মেনে নেওয়া কষ্টকর খুবই কষ্টকর এই ধরনের গর্হিত অপরাধের সাথে জ্বালা জড়িত আমি মনে করি যে এটা তদন্ত করে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং আমাদের কাছে এটা পরিষ্কার করতে হবে যে এটা কি ভুল না কারো ইচ্ছাকৃত কাজ যদি ইচ্ছাকৃত কাজ হয়ে থাকে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এবং ভুল করে থাকলে এত বড় ভুলের জন্য তারা কিভাবে এটার ক্ষতিপূরণ দেবেন সেটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে কারণ এই যে আজকে যে মুক্তিযোদ্ধাদের নাম এসেছে জাতি তো অনেকে সম্পর্কে জানে যে তারা মুক্তিযুদ্ধে মহান বীরত্ব প্রদর্শন করেছে তো সেই সেই মানুষগুলো কিন্তু একটু কলঙ্কিতই হলো যে এই তালিকার মধ্যে দিয়ে তবে বা যেটা হচ্ছে যে সাধারণ মানুষ এটাকে মেনে নেয় নাই নিবে না এবং আমরাও মেনে নিচ্ছি না যে এই তালিকাটা ভুল হয়েছে সেটাই আমরা দেখতে চাই এবং এই ভুলের সাথে যারা সম্পৃক্ত ছিল তাদের শাস্তি নিশ্চিত করতে জনাব শওকত মাহমুদ এবার আপনার কাছে আসতে চাই মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী কিন্তু তালিকা প্রকাশের আগে থেকেই বারবার তিনি একটি কথা বলছিলেন আমরা কোনো তালিকা প্রস্তুত করিনি যেই তালিকাটি এরই মধ্যে আছে তালিকা বলতে একাত্তরে যারা বেতনভুক্ত কর্মচারী ছিল গেজেটভুক্ত ছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর তাদের নামই কিন্তু তারা শুধুমাত্র প্রকাশ করছে কোন তালিকা তারা প্রস্তুত করেনি তাহলে যদি সেই এবং অনেক জায়গা জানি যে আমরা নথি নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং সেই কারণে কিন্তু তারা বারবার বলেছে যে আমরা প্রথম দফায় কয়েক ধাপে আরো করা হবে এবং একেবারে নির্ভরযোগ্যতা বজায় রাখবার জন্যই যারা মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন গবেষক আছেন বা বিভিন্ন সংস্থা আছেন সংগঠন আছেন কারো কাছ থেকেই কিন্তু তারা কোনো তালিকা এলাও করেননি তারা শুধুমাত্র সরকারি নথিতে যে তালিকাটি আছে সেটি প্রকাশ করেছেন সেই তালিকাতে যদি এই ভুল থাকে সেটি আসলে কেমন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো দেখুন আপনার যে একটা প্রশ্ন ছিল যে স্বাধীনতার আটচল্লিশ বছর পরের এই তালিকা 
একইভাবে মমতা ব্যানার্জির প্রশ্ন ছিল যে স্বাধীনতার তিয়াত্তর বছর পরেও এখন নাগরিকত্বের পরীক্ষা দিতে হবে ভারতে এই নাগরিকদের তালিকা বা এনআরসি নিয়ে চলছে তুমুল আন্দোলন এবং নাগরিকত্ব যে আইন সংশোধন করেছে সেটা নিয়ে তুমুল আন্দোলন চলছে তা আমাদের এখানে আমি মনে করি রাজাকারদের তালিকা প্রকাশটা অনেকটা আকস্মিকভাবেই এটা হয়েছে এবং এই তালিকা প্রকাশ নিয়ে এখন দেখা যাচ্ছে শুধু মুক্তিযোদ্ধাদের নামই না আমরা এখন পূর্ণাঙ্গভাবে অবহিত না আসলে দশ হাজার সাড়ে দশ হাজার লোকের নাম দেওয়া হয়েছে এবং সেই নামগুলো কতখানি সঠিক বা বেঠিক এগুলো আমরা কিন্তু এখনো জানি না তো কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের যাদের নাম এসছে এটা অত্যন্ত আপত্তিকর এবং আপনি একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন যে এখন দুই মন্ত্রণালয় কেউ দায়িত্ব নিতে পাল্টাপাল্টি অভিযোগ করছে যেমন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন যে একাত্তর সালে যে তালিকাটা তৈরি করা সেই তালিকাটাই হ্যান্ডওভার করা হয়েছে যদি তাই হয় সাপোজ মনে করেন যে গোলাম আরিফ টিপু সে মানবতা বিরোধী অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটার তাকে যখন অ্যাপয়েন্ট করা হলো এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ পদে অ্যাপয়েন্ট করার আগে তো গভর্নমেন্টের সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্সের প্রয়োজন হয় তাহলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তার সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স দিয়েছে তো যদি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের হাতের তালিকায় তার নাম রাজাকারের তালিকা হিসেবে থাকে আমি কথাটি বিশ্লেষণটা ঘুরিয়ে আনছি তাহলে তার নামে কিভাবে ক্লিয়ারেন্স হলো নাম্বার ওয়ান কোয়েশ্চেন সেকেন্ড কোয়েশ্চেন হল এমনিতে তো আমরা দেখি যারা বিসিএস পরীক্ষা দেয় তাদের ব্যাপারে তদন্ত হয় ঘরে ঘরে সরকারি সংস্থার লোকরা যায় গিয়ে তদন্ত করে এবং কে কোন রাজনৈতিক পরিচয় এগুলো বের করে তো এই যে একটা তালিকা হলো এবং একাত্তর সালে যদি তালিকা হয়েও থাকে তো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কি এই তাগিদ অনুভব করেনি যে এটা আসলে কতখানি সত্য এটা দেখার প্রয়োজন আছে কিনা এবং মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয় সুরেশ মনে হয় যে একটা পোস্ট অফিসের মতো একটা কাজ করেছে যে তার কাছে তালিকা এসে পৌঁছেছে সে তালিকাটি প্রকাশ করে দিয়েছে অথচ দায়িত্ব কিন্তু মূলত মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়ের তারা যেহেতু প্রকাশ করেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যে আমরা নোট দিয়েছিলাম যেটা যাচাই বাছাই করে দেখব সেই যাচাই বাছাইটি তারা করেনি এবং এরকম দায়িত্ব জ্ঞানহীনভাবে একটি তালিকা প্রকাশ করে আজকে দেশে মিছিল হচ্ছে এই তালিকার বিরুদ্ধে আমরা যেটা প্রতিবেদনে দেখলাম তো সেই ক্ষেত্রে তো এর তো দায় দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে প্রধানমন্ত্রী তো আমার বক্তৃতায় তেমন কিছু বলেননি তাদের যথেষ্ট বিতর্কিত হয়ে গেছে বলে আমরা চাই যে রাজাকারদের তালিকা হোক রাজাকারদের বিচার হোক কিন্তু সেটি সম্পূর্ণ নিখুঁত এবং ত্রুটিহীনভাবেই করা হোক কারণ সরকার যদি কারোর নাম প্রকাশ করে বলে অমুকে রাজাকার তাহলে এটা সে যদি রাজাকার না হয়ে থাকে তাহলে এটা মানহানির ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় এবং যাদের নাম প্রকাশিত হয়েছে মুক্ত তারা তো সরকারের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করতে পারে এটা এই মানহানির কোনো ক্ষতিপূরণ হওয়ার কথা নয় জি যেই আইনি লড়াইয়ের কথা বা আইনি ব্যবস্থার কথা বলছেন তেমনই ব্যবস্থা নিবেন কিনা বরিশাল থেকে সে বিষয়ে জানাবার জন্য আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন এই প্রসঙ্গে আমাদের সাথে বরিশাল থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট তপন চক্রবর্তী তার সাথে আমরা সরাসরি যোগ দিব তিনি আছেন সংযোগে জনাব তপন চক্রবর্তী যেই আইনি লড়াইয়ের কথা বলা হচ্ছে যে আটচল্লিশ বছর ধরে আসলে জানতাম যে আপনি মুক্তিযোদ্ধা একদিন আগে রবিবার থেকে যে তালিকা প্রকাশ হলো সেখানে আবার রাজাকারদের তালিকাও আপনার নাম আছে তো দ্বিধা তো আসলে হওয়ার স্বাভাবিকই যে আসলে কোন তালিকাটি সঠিক বা মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনার অবস্থান কি ছিল তাহলে এই ব্যাপারে আমি আগেও বলেছি উনিশশো সালে বারোই আগস্ট রাত্রে আমার বাবাকে আমার বাসা থেকে আমাদের বাসা থেকে পাকিস্তান বাহিনী পাক বাহিনী ধরে নিয়ে যায় ধরে নিয়ে সে রাত্রে বৌদ্ধ ভূমিতে গুলি করে তার লাশটা নদীতে ফেলে দেয় এখন আমি তখন ছিলাম না এখানে এরপর আমি ভারতে চলে যাই এবং ভারতে আমাদের বিহারের ট্রেনিং হয় আমার সাথে আরো অনেকে ছিলেন ট্রেনিং এ ট্রেনিং নেওয়ার পর আমি ফিরে আসি মুক্তিযুদ্ধের সরাসরি যোগদান করি এবং আমি বরিশালে ফিরে আসি আপনার ডিসেম্বর মাসে মাঝামাঝি বরিশাল ফিরে এসে আমরা বরিশাল মুক্ত করি এবং সেটা এই এই পর্যন্ত আমি সরাসরি মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত সুতরাং আমার কোন দালা লাইনে বা কোন কোলা বর্তায় প্রপস্থ কিছু কাজ করার প্রপস্থই ঘটে না আমি সরাসরি মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং আমি মুক্তিযুদ্ধ হিসাবে যুদ্ধ করেছি এটা আমার গর্ব বিশাল গর্ব তারপর আমার নাম মুক্তিযুদ্ধের তালিকায় ছিল আমি জেনারেল ওসমানির 
শ্রদ্ধা বাদন জেনারেল ওসমানী সার্টিফিকেট আছে আমার আমার গেজেট আছে আমার নামে মুক্তিযোগ সংসদের ইয়ে আছে আমার গেজেটে আমি ভাতা পাচ্ছি যত ধরনের মুক্তিযুদ্ধের কাগজ আমাকে সম্মাননা দেওয়া হয়েছে জেলা প্রশাসন আমাকে সম্মাননা দিয়েছেন ক্রেস্ট দিয়েছেন এবং যত যতটা সম্মাননা দরকার সবই আমাকে দিয়েছেন তারপরে হঠাৎ গত কালকে যখন আমি এটা দেখলাম তার প্রচন্ড আঘাত সম্মানের উপর আঘাত আমার মানিকজ্যোতির উপর আঘাত আমার ফ্যামিলির উপর প্রচন্ড আঘাত আমার বাবার আত্মার উপর আঘাত এবং এর সঙ্গে দুঃখ কি আমার মার নামটাও আটলো মা আমাকে আমার বাবাকে যখন হত্যা করা হয় নিয়ে নেওয়া হয় তখন আমার মা এখানে ছিলেন এবং এরপর উনি গ্রামে চলে যান তার এই যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে আপনি ফিরে আসেননি আমাদের তো ভূমিকাটা পরিষ্কার আমাদের নাম কিভাবে এই ইসের খাতায় আসতে পারে मामला आवेदन करते भूलें मंत्री दुख प्रकाश कर स्वीकार कर सबशेष संक्षुब्ध हो आदालत द्वारस्थ होते चाहिए आईनी पथ खोला पथे जाबा चिंता भावना मुक्तिजुद्धालय तो मुक्तिजोधा पूर्णांग तलिका प्रणयन कर घोषणा दिए क्या शेष करते তাদের তো এটুকু করা উচিত ছিল যে যারা মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে এই পর্যন্ত তালিকায় আছেন তিনি যেমন বলছেন যিনি ভাতা পাচ্ছেন তাহলে তার নাম রয়েছে তাহলে তো এটা তো চেক করে দেখা হচ্ছে যে এই নামের সঙ্গে এই নাম আছে কিনা তো এত গাফিলতি করলে কিভাবে হয় এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ এত समाधान सरकार बेर करूक कारण उन्नी मामला सम्मान उद्धार कर सम्मान हानि कर तरह स्वीकार कर भूल स्वीकार कर तरह बिुदे आगे व्यवस्था
বিরতির পর আবারো ফিরে এলাম মেট্রো সান সিমেন্ট নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণে বিরতিতে যাওয়ার আগে জনাব সফিল আলম ভুইয়া আমরা শুনছিলাম বরিশাল থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন তপন চক্রবর্তী বীর মুক্তিযোদ্ধা তার কথা রেজ ধরে যে তিনি বলছিলেন যে এখনই নাম কাটানোর দায়ও কি আসলে আমাদের কিনা বাহিনী পদক্ষেপ নিয়ে যাবার দায় আমাদের কিনা সেই সাথে আরেকটি প্রশ্ন জুড়ে দিতে চাই এই তালিকা প্রণয়নের অন্যতম একটি লক্ষ্য ছিল নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে একটি আরও স্বচ্ছ আরও স্পষ্ট ধারণা দেবার তাহলে এই তালিকা থেকে এই দ্বিধা বা বিভ্রাটময় তালিকা থেকে আসলে নতুন প্রজন্ম কি জানতে না ওই যে আমি আয়ের আগে একটা জিনিস বলেছিলাম যে এই তালিকাটার মধ্যে কেউ একটা জিনিস ঢুকিয়ে দিয়েছে এইটাও কিন্তু হতে পারে তো এখন ওনার সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত এই অ্যাডভোকেট তপন চক্রবর্তীর সাথে উনি মুক্তিযোদ্ধা উনি ভাতা পাচ্ছেন ওনার তালিকায় নাম আছে আমি মনে করি না যে ওনার নাম কাটানোর দায়িত্ব ওনার আমি মনে করি এইটা মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব কারণ মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা আছে এবং যারা ভাতা পান তাদের তালিকা আছে সার্টিফিকেট যাদের আছে তাদের তালিকা আছে তো সেই তালিকার সাথে তাদের এই রাজাকারের তালিকাটা কম্পেয়ার করলেই কিন্তু তারা পরিষ্কার একটা ধারণা পেতে পারেন এটা একটা হতে পারে আরেকটা হচ্ছে এই যে দালা লাইনের কথা বলা হচ্ছে দালা লাইনে কোনো মুক্তিযোদ্ধার বিরুদ্ধে মামলা হয়নি সেটা বাহাত্তর সালে হয়েছিল সেটা রাজাকারদের বিরুদ্ধে হয়েছিল এবং যারা খুব গুরুতর অপরাধের সাথে যুক্ত ছিল তাদের বিরুদ্ধে এই মামলা হয়েছিল দালা লাইনে তো সেইখানে একদম মুক্তিযোদ্ধার বিরুদ্ধে ধরেন এই যে গোলাম আরিফ টিপু বলেন এই তপন চক্রবর্তী বলেন এরকম মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে কেন দালা লাইনে মামলা হবে তো এইগুলো হচ্ছে অবান্তর কথাবার্তা দায়িত্ব এড়ানোর একটা অপচেষ্টা তা আমি মনে করি যে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের অবিলম্বে বলা উচিত যে আমরা শীঘ্রই এই তালিকা রিভিউ করে এটা ত্রুটিমুক্ত করে আবার প্রকাশ করব কারণ কোনো মুক্তিযোদ্ধার দায়িত্ব না তার নাম নিজ দায়িত্বে কাটানোর এবং সেটা কাটাতে গেলে যে শকত ভাই যে কথাটা বলছিলেন যে নাম কাটানোর একটা হিরিক পড়তে পারে রাজাকাররাও গিয়ে দাবি করতে পারে যে আমি তো মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম আমার নামটা বাদ দেন তো সরকারি মেকানিজমই এটা করতে হবে মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয় কি এটা করতে হবে কারণ মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয় এই তালিকাটা প্রকাশ করেছে তাদের কি এটা নির্ভুল ভাবে প্রকাশ করতে হবে জি জনাব শকত মাহমুদ আরেকটি বিষয় আমরা দেখছিলাম যে চিফ প্রসিকিউটর আজকে সংবাদ সম্মেলন করেছেন সেই সঙ্গে আরো যারা প্রসিকিউটর আছেন তারা একটি কথা বলছিলেন যে এখানে আসলে যে প্রশাসনের মধ্যেও আসলে জামাত শিবির এই চক্র এই চক্রের লোকজন থাকতে পারে বা এটা তাদেরও আসলে কাজকর্ম হতে পারে আপনার কাছে কি মনে হয় যে প্রশাসনে আসলে কি এই ধরনের লোক এখনো আছে কিনা এবং তাদের এটি কাজ কিনা দেখুন কোনো কিছু সরকারের কোনো ত্রুটি ঘটলেই সরকার বলে চক্রান্ত করা হয়েছে প্রশাসনের ভেতরে অমুক ঘাপটি মেরে থাকা ইয়ার ব্যক্তিরা রয়েছে তাহলে তালিকা যাদের হাত দিয়ে তৈরি হয়েছে সরকার তো ওইটুক পর্যায়ে সেন্সিটিভ যে যারা তালিকা তৈরি করছে তারা শুধু আওয়ামী লীগ মনাই হবে অন্য কোন দল মনা হবে না এবং প্রশাসনে এখন যারা বিরোধী দলের মনে মনে সমর্থক আছেন তারা তো কোনো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বই নেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মন্ত্রণালয়ে থাকবে এটা তো ভাবাই যায় না এই কথা বলে আমার মনে হয় যে পার পাওয়া যাবে না বিষয়টি হচ্ছে যে আপনারা নিজে মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়ে যে গভর্নমেন্টের অ্যালোকেশন অফ বিজনেস আছে অ্যালোকেশন অফ বিজনেস অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের মুক্তিযোদ্ধাদের স্বার্থ তালিকা সেগুলোর ব্যাপার নিয়ে তারা দেখবে এখন রাজাকারের তালিকা প্রকাশ তাদের একটির ভুক্ত না স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটির ভুক্ত আইডন্ড স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে যে যাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল সেই মামলার তালিকা অনুযায়ী তারা এটা করেছে আমাদের খুব স্বনামধন্য সাংবাদিক আফার চৌধুরী ভাই প্রেস ক্লাবে নাকি কিছুদিন আগে বা কত বছর বলেছেন যে মুক্তিযোদ্ধাদের রাজাকারদের তালিকা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে যে এমন সব নাম বাদ দেওয়া হবে যেগুলো বললে আমি হয়তো আর দেশেই আসতে পারব না এরকম কথাও বলেছেন তো আসলে সকল রাজাকারদের নাম আছে কিনা সেটা নিয়েও একটা বিষয় এবং এর আপনি দেখবেন যে এটা পলিটিক্যালি এটাকে অপব্যবহার করা হবে যেটা বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে এই তালিকার মাধ্যমে রাজনৈতিক দলের বিরোধী দলের রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের হয়রানি করা হতে পারে এবং কোন দলের কতজন আছেন এটা নিয়ে ফেসবুকে নানা ধরনের তথ্য আমি জানি না সেটা কোন দলের কতজন আছেন কিন্তু এই অপব্যবহারের সুযোগ আছে এবং সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেখবেন পরবর্তী সরকার এসে বলবে যে ওই তালিকাটি ত্রুটিপূর্ণ ছিল বিতর্কিত ছিল আমরা এখন একটি সংশোধিত তালিকা দিচ্ছি বলে তারও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের নাম কিন্তু এখানে ঢুকিয়ে দিতে পারে তো এটা ব্যবহৃত হতেই থাকবে হতেই থাকবে হতেই থাকবে অপব্যবহৃত তাহলে কি আমরা কোনো তালিকা প্রকাশে যাব না তালিকা প্রকাশের আমি যেটা বলতে চাই এটি সংগোপনে তালিকা প্রকাশের কোনো বিষয় না যেমন কোন গ্রামে কতজন লোককে পাক হানাদার বাহিনী হত্যা করেছে এ
আপনার একদিনই কিন্তু ইনস্ট্যান্ট জরিপ করে কিন্তু আপনার নামগুলো বের করে ফেলতে পারবেন এবং একই সঙ্গে কারা রাজাকার ছিল সেই নামগুলো কিন্তু তাদের মুখে মুখে আছে এবং তারা বলে দিতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে এমনভাবে তালিকাটা তৈরি করা উচিত একটা জাতীয় পর্যায়ে সমঝোতার সমঝোতা আমি বলছি এই কারণে যে রাজাকারদের তালিকা প্রণয়নটা অত্যাবশ্যক করে সেইখানে আপনাকে ত্রুটিমুক্ত করার আয়োজন এটা এটা কোনো প্রশাসনিকভাবে যে আমি একটা বানিয়ে ফেললাম এই এই জিনিসটা কিন্তু এটা জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না সেটাই কিন্তু আমরা দেখছি এটা হয়নি সেই কারণে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি তালিকা তৈরি করা হচ্ছে সরকারের কাজ এবং এখানে কোনো রাজনৈতিক অভিসন্ধি থেকে বা কোনো ধরনের মতলববাজি থেকে করার কোনো প্রয়োজন নেই এবং যেটা যারা রাজাকার হিসাবে গ্রামের মানুষের কাছে এখনো তথ্য আছে এবং এই তথ্যগুলো যাচাই বাছাইয়েরও সুযোগ আছে আমার মনে হয় না যে এতে কোনো কোনো ত্রুটি হতে পারে কিন্তু সরকার সেই পথে হাঁটেনি না হেঁটে হঠাৎ করে এক মন্ত্রণালয় আরেক মন্ত্রণালয়কে তালিকা দিয়েছে তালিকা প্রকাশ করে পাল্টা পাল্টি দোষারোপ না করে একসাথে মিলে কিভাবে আসলে একটি নির্ভুল তালিকা প্রকাশ করা সেই দিকে নিশ্চয়ই আমাদের প্রত্যাশা থাকবে জনাব সফিল আলম ভুই আপনার কাছে আমি একটু জানতে চাই বিকেলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটি বিজয় দিবস অনুষ্ঠান ছিল এবং সেখানে তিনি বলেছেন যে বিপুল ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে কোনোভাবেই ব্যর্থ হতে দেওয়া যাবে না এবং সেই সঙ্গে এই স্বাধীনতাকে যে কোনো মূল্যে রক্ষা করবার জন্য সবার প্রতি তিনি আহ্বান জানিয়েছেন এই যে স্বাধীনতা এত কষ্টের স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি এত ত্যাগের স্বাধীনতা পাশাপাশি সরকারও নানানভাবে চেষ্টা করছেন ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবার কিন্তু এই ধরনের যখন আশপাশ থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাগুলো ঘটতে থাকে সেই জায়গাতে আসলে যেমন প্রসিকিউটরের যে সংবাদ সম্মেলন ছিল সেখানেও কিন্তু অনেকেই বলেছে যে সরকারের ভূমিকাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয় এই ধরনের কর্মকাণ্ডগুলো যখন ঘটে আপনি আসলে কি বলবেন না যেমন ধরেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেভাবে চিন্তা করেন বা যেভাবে ভাবেন আমার ধারণা যে ওনার ভাবনার সাথে অনেকেই তাল মেলাতে পারেন না বা উনি যতটা স্বচ্ছ চিন্তা করেন অনেকের চিন্তায় বা অনেকের যে কর্মকাণ্ডে সেই স্বচ্ছতা বা সেই সেই যে আপনার তাগিদ সেটি পরিলক্ষিত হয় না এটা তো সত্য যে গত দুই এটা তৃতীয় টার্মে পড়েছে যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেভাবে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এটা সারা পৃথিবীতে এখন আপনার জাতিসংঘ থেকে শুরু করে সব জায়গায় এটা রেকর্ডেড এবং এটা আপনার ভেরিফাইড সবাই এটা বলে যে এবং প্রধানমন্ত্রীও ব্যক্তিগতভাবে সৎ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এবং এবং এই উন্নয়নশীল বিশ্বের একজন একজন মুখপাত্র হিসেবে অনন্য উচ্চতায় নিজেকে নিয়ে গেছে তো সেই জায়গাটায় ওনার সাথে তাল মেলানোর সক্ষমতাও অনেকেরই নাই তো এখন যাদের সক্ষমতা নাই তাদের তো ওনাকে অনুসরণ করা উচিত ওনার দলের বা ওনার মন মন্ত্রিপরিষদে যারা আছেন তাদের উচিত হচ্ছে ওনাকে অনুসরণ করা এবং যে দায়িত্বটা প্রত্যেকের আছে সেই দায়িত্বটা সুচারুভাবে পালন করা এই তালিকাটাই যদি ফিরে যায় এই যে আজকে যে 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 একটা বিব্রতকর অবস্থা হলো যে ধরেন আমি এটাকে এইভাবে দেখি একজন মুক্তিযোদ্ধার নামও যদি ওই তালিকায় থাকে ওইটা আমি গ্রহণ করতে রাজি না এটা গ্রহণযোগ্য না কারণ যে ব্যক্তি তার তিনি তো শহীদ হতে পারতেন আমাদের অনেক পরিবারের অনেকেই তো শহীদ হয়েছেন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন আর সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করেছেন তো যে ব্যক্তিটি দেশের জন্য জীবন দান করার জন্য গিয়েছিলেন যারা যুদ্ধে গিয়েছিলেন তারা কিন্তু প্রত্যেকেই জানতেন যে যে কোনো মুহূর্তে মারা যেতে পারেন তো এইরকম একটা অবস্থায় যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের নাম যদি আজকে তালিকার মধ্যে ঢুকে পড়ে যেভাবে ঢুকে পড়ুক তো সেইটা তো অত্যন্ত একটা অমার্জনীয় অপরাধ যারা এটা করেছেন তো সেই জন্য এই যে স্বাধীনতাকে যদি রক্ষা করতে হয় হ্যাঁ এই আমরা তো জানি সবসময় এই ধরনের ষড়যন্ত্র চলতে থাকবে এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আমরা সতর্ক থাকবো না তাহলে আমরা ধরেন এই সরকার এতদিন ধরে ক্ষমতায় আছে যদি মন্ত্রণালয়ে যদি এই বিএনপি বিএনপি বলছে না জামাত শিবিরের যারা মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ছিল সেই মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তি যদি মন্ত্রণালয়ে থাকে সেটাও তো সরকারের আইডেন্টিফাই করা উচিত নিশ্চয়ই সেই জন্য আর স্বাধীনতা রক্ষা করার বিষয় যেটা যে স্বাধীনতা যে উদ্দেশ্যে হয়েছিল যে স্বপ্ন নিয়ে স্বাধীনতা হয়েছিল সেই স্বপ্ন পূরণের জন্য সবাইকে কাজ করতে হবে নিশ্চয়ই আরেকটি বিরতির সময় হয়েছে বিরতির পর ফিরে এসে নিশ্চয়ই আমরা আলোচনা চালাবো মেট্রো সিমসেমের নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণের সময় হয়েছে আরও একটি বিরতি সঙ্গেই থাকুন বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম সংবাদ সম্প্রসারণে এবারে অনলাইন পত্রিকাগুলোতে কি বলছে সেগুলো একটু দেখে আসতে চাই বিরে নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কমে যে সংবাদটি দেখছি সেটি কোনো ষড়যন্ত্র সফল হবে না প্রধানমন্ত্রী এই বিষয়ে জনাব শওকত মাহমুদ আপনি যদি বলতেন কারণ এর আগে বলেছেন যে স্বাধীনতাকে সফল করার দায়িত্বের কথা বলেছেন এটা সরকারের দায়িত্ব আমরা স্বাধীনতার ঘোষণার প্রতি যদি লক্ষ্য দিই 
যেটা সংবিধানে সন্নিবেশিত আছে যে স্বাধীনতার তিনটি লক্ষ্য ছিল একটি হচ্ছে সাম্য প্রতিষ্ঠা আর একটি মানবিক মর্যাদা আর একটা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা সামাজিক ন্যায় বিচার সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি বলবো যে আমাদের বাংলাদেশের সরকারগুলো এবং বিশেষ করে বর্তমান সরকার এই তিনটি লক্ষ্য পূরণে কিন্তু তারা সফল হয়নি বরং অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে কারণ সাম্য মানবিক মর্যাদা নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের মানবাধিকার নাগরিক অধিকার এগুলো নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন আছে এবং বিচার বহির্ভূত হত্যা গুম এগুলো নিয়ে প্রশ্ন আছে এবং বাংলাদেশে ভিন্ন মতের প্রকাশ এবং একই সঙ্গে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সেগুলো নিয়ে অনেক ধরনের অনেক কথা রয়েছে এবং স্বাধীনতা এমন কোনো শুল্ক বিষয় নয় যে বিএসএফ এর গুলি করে একটা কৃষক মারল বা মিয়ানমারের একটা প্লেন এসে আকাশ সীমা লঙ্ঘন করলে আমাদের স্বাধীনতার ই হয়ে গেল সেটা আমরা মনে করি না কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ যদি নিজের অধিকারে বলিয়ান হতে পারে সংবিধান যেই সব অধিকার দিয়েছে সেই অধিকারে যদি তারা দাঁড়াতে পারে তাহলে আমি বলবো যে স্বাধীনতা সফল হয়েছে সফল হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে প্রশাসনের ক্ষেত্রে এমন কোনো এমন ব্যত্যয় অনেক ঘটছে যেটা এই যে তালিকা প্রকাশের ক্ষেত্রেই দেখা গেল যে একজন নাগরিকের মান সম্মান নিয়ে তারা বিন্দু মাত্র চিন্তা করলো না নাম প্রকাশ করে দিল মুক্তিযোদ্ধার নামে প্রকাশ করে দিল তো সেটা এই ধরনের অপরণীয় ক্ষতি হচ্ছে সো একটা দেশের শুধু জিডিপির উপরে নির্ভর করলে হবে না কারণ জিডিপি বাড়ছে একই সঙ্গে কর্মহীনতাও বাড়ছে যে আপনি কর্মসংস্থানহীন প্রবৃদ্ধি কোনো দেশের পক্ষে কাম্য হতে পারে না এবং দেশের ব্যবসা মানে যেমন পেঁয়াজের দাম নিয়ে তো কথা তুলি এটা নিয়ে আমরা ভুলে গেছি যে আড়াইশো টাকার চল্লিশ টাকার পেঁয়াজ কোথায় উঠেছিল কেন হয়েছিল সেগুলো নিয়ে আমরা কোনো কথাই বলি না এটা শুদ্ধি অভিযান শুরু হয়েছিল এটার গন্তব্য কোথায় এটা কি হচ্ছে আমরা কিছু জানি না অতএব সরকারকে সুনির্দিষ্ট কথা বলতে হবে এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ভিত্তিক হতে হবে এবং লক্ষ্যচ্যুত হওয়াটা কিন্তু সরকারের জন্য কোনোভাবে শুভ নয় এবং আমরা মনে করি যে কোনো সরকারকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে মোকাবিলা করতে হবে কিন্তু সরকার যদি সবসময় ষড়যন্ত্রের কথা বলতে থাকে ষড়যন্ত্রের কথা বলে বলে নিজের গদি ঠিক রেখে ষড়যন্ত্রের কথা বলে যদি গদি রক্ষা করা যায় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আসলে জনগণের কাছে এই কথা তবে আরেকটি বিষয় নিশ্চয়ই সরকারকে এখন লক্ষ্য রাখতে হচ্ছে জনাব শফিল আলম ভাই এই বিষয়ে আপনার মন্তব্য জানতে চাইবো যে পাশের দেশ ভারতে কিন্তু বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে দিল্লিতে আজকে দফা দফায় সংঘর্ষ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের নতুন যে নাগরিকত্ব বিল হয়েছে তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে এবং আমরাও আসলে কিছুটা শঙ্কার মধ্যেই রয়েছে যে আমাদের এখানে প্রভাব কতটা পড়বে আপনি যদি এই বিষয়ে ছোট্ট করে ধরেন এই যে নতুন নাগরিকত্ব বিল যেটা হয়েছে সেইটার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে যারা ভারতের নাগরিক না তাদেরকে আইডেন্টিফাই করা এখন সেটার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে বলেছেন যে স্বাধীনতার তিয়াত্তর বছর পরে কেন প্রমাণ দিতে হবে তো এখন হ্যাঁ বাংলাদেশের কেউ যদি অবৈধভাবে ভারতে গিয়ে অবস্থান করে থাকে সেইটা যদি ভারতীয় সরকার অফিসিয়ালি বাংলাদেশকে জানায় সেটা বাংলাদেশ সরকারের বিবেচনা করার বিষয় থাকবে কিন্তু এখন এই নাগরিকত্ব বিলের নামে যদি কাউকে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানোর চেষ্টা করা হয় তাহলে সেটা বাংলাদেশের জন্য একটা উদ্বেগজনক বিষয় হবে আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে এই যে বিশেষ করে নাগরিকত্ব সংশোধন বিল যেটি পাস হয়েছে ভারতের সংসদে সেটি কিন্তু ভারত যে কারণে বহির্বিশ্বে গর্ববোধ করত বা বহির্বিশ্বে পরিচিত ছিল সেটা হচ্ছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ বহুমত পথের দেশ তার যে মৌলিক গণতান্ত্রিক চরিত্র সেই চরিত্র কিন্তু এই বিলের মধ্য দিয়ে আপনার ক্ষুণ্ণ হয়েছে কারণ আমি সম্প্রতি একটা কনফারেন্সে ভারতে গিয়েছিলাম তো সেইখানে গিয়ে তো কারফিউর মধ্যে পড়লাম ইন্টারনেট শাটডাউন করে দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় এই আপনার এই ধরনের এই বিক্ষোভ আপনার নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য তো বিক্ষোভটা এক এক জায়গায় এক একভাবে হচ্ছে যেমন ধরেন আমি আসামে গেলাম আসামের যারা বিক্ষোভ করছে তাদের বক্তব্য হচ্ছে তারা এই নাগরিকত্ব অ্যামেন্ডমেন্ট বিল করার ফলে যেটা হবে তাদের ধারণা যে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনের অনুপ্রবেশ ঘটবে আসামে আসামিরা কোনো কোনো বাইরের লোককে চায় না যে তারা হিন্দু হোক মুসলিম হোক কাউকে তারা এই বিষয়ে একবার শেষ দিকে চলে এসেছি জনাব শওকত মহম্মদ আপনি যদি কিছু যুক্ত করতে দেখুন নাগরিকত্বের বিষয়টি এমন মিয়ানমারে যখন বলা হলো যে রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের নাগরিক নয় এবং তাদেরকে বিতরণ করা শুরু হলো এবং সেখান থেকে কিন্তু এই আমরা আজকে যে একটা পৃথিবীর একটা বিশ্বের বড় সমস্যা ভারতে যেটা হয়েছে এনআরসি করে তারপর অযোধ্যায় বাবরি মসজিদের ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের রায় এবং তালাক নিয়ে যে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের রায় এরপরে এটা ধারাবাহিকভাবে ঘটনা ঘটছে এবং এটার ফলে আজকে বলা হচ্ছে যে ভারতীয় মুসলমানরা 
আশেপাশের দেশে যেতে বাধ্য হবে বিশেষ করে বাংলাভাষী মুসলমানরা চেষ্টা করতে পারে এখানে আসার এবং অবাঙ্গালী মুসলমানরা চেষ্টা করতে পারে পাকিস্তান বা আফগানিস্তানে যাওয়ার তো পুরো উপমহাদেশে কিন্তু এখন এক ধরনের একটা অস্থিরতা তৈরি এটা থেকে বেরোতে গেলে ভারতকে আমি মনে করি গণতন্ত্রের এই উপমহাদেশের গণতন্ত্রের প্রতিকৃত হিসাবে ভারতের দায়িত্ব ভারত যদি নিজেরা এই বিবাদ মিটিয়ে ফেলতে পারে এবং মেটানো উচিত নিশ্চয়ই আমরা সেই প্রত্যাশা রেখে সেই প্রত্যাশা রেখে আজকের আলোচনা শেষ করতে যাচ্ছি অনেক অনেক ধন্যবাদ এই ছিল মেট্রোসিম সিমেন্ট নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণে রিবিসির সঙ্গেই থাকুন চব্বিশ ঘন্টা